，你干嘛？我饿死也不吃你的东西。饿死前还是吃一点，吃饱了再上路也好。你冷笑什么？哼，你不就是嫌弃我堂堂九公主吃相难看吗？哎，我吃相难看跟你有什么关系？哎，我跟你说。你现在把我掳过来，倒了大霉了。我阿爹要是知道了，一定放马给你踏成肉泥。还有我父皇，当今天子你知道吧？天子一怒，浮尸千里，血流成河。还有太子，知道太子是什么人吗？以后要当天子的人，我告诉你，他脾气可坏了，他最讨厌别人动他的人。尤其是女人，你哪怕动我一根头发，他不给你大卸八块，那都是好的。你真是倒，你真是倒。嗯、你要杀就杀，告诉你，一定会有人给我报仇的。阿杜，阿杜一定会把你脑袋砍下来，用你的头骨给我阿爹做酒碗。我还有个旧相好，绝世高手，哦，他的武功可厉害了，他的剑法比你好，出手比你快，嗖的一下你命就没了。嗯。啊，等一下，等一下，等一下，我还有一个愿望，你能不能满足我？我就知道，刺客兄弟，你是个有情有义的人哈。我也没什么可留恋的，可就是放心不下我的夫君李承言。我这要是死了，他一定会再娶好多好多的老婆，很快就会把我给忘记了。可是我那么喜欢他，怎么舍得让他把我忘了呢？我我有一个贴身之物，你帮我转交给他，好吧？我跟你说，这个东西你交给他。就说是我临死之前让你教我的既然是刺客，就一定知道我的重要。我不光是当朝太子妃，也是西周九公主。你拿我当人质，保证可以全身而退。小风，放箭！你今天死定了。其实我刚才说的那些都是骗你的，我根本没有那么重要。放箭！你怎么这么确定？我会舍得让你死呢，阿杜，不能见。我会找到他，因为我和你一样在乎他。等等，你知不知道，小风和顾剑之间有什么关系？
刺客的案子查的怎么样了？没有进展。那就是你没好好查。父亲，我天天去太子那边打探消息，他们那儿也是一无所获，没有一点线索。你想，太子又不可能瞒我。他为什么不可能瞒你？他，他为什么要瞒我？因为我们姓高。如果你连这一点都考虑不到，那你太简单了，儿子。我得提醒你，做事要稳妥些，要多动动脑子，别老指望我。我不可能永远在你们身边。是，孩儿明白，您这是为了我好。依你看，太子那边是怎么回事？我觉得太子还是年轻了点儿，虽然他有心为皇上分忧，但是。毕竟涉世太浅，而且这个太子妃没了，他应该高兴才是啊！这样他就可以和赵瑟瑟双宿双飞了。太子妃，太子肯定是要报的，这其中牵扯到西周，他们本不该因为私情胡闹到这个地步。太子现在应该是焦头烂额了，这也难怪他没有头绪，连我都奇怪啊！居然有人抢在咱们前面，刺杀了明月，还抓走了太子妃，甚是蹊跷。父亲，您要不要去给太子提点一下？那也太不给他面子了吧？他毕竟是太子，让他去查吧。等他查不明白，自然回来找我。这是皇上。这次把彻查刺客的事情指派给太子，可见对太子的信任。孩儿担心父亲苦心经营这么多年，怕是白费了。这太子的翅膀一旦要是硬了，翅膀对于笼中鸟有何用啊？明月醒了吗？还没有。给你妹妹带信儿，让她盯紧皇上和明月。一有风吹草动，立刻传信回府里。是。你回来了。这么晚了，还没睡啊？小风有消息了吗？程英哥哥他怪你了吗？没有。你怪自己了。好。小风一定会回来的，程英哥哥一定会把他找回来的。洛西，我我做了银耳羹。现在还热着呢，我去盛给你。你别忙了，你也累了，早点休息吧。